Herzlich willkommen zurück. Wir kommen zum zweiten Teil, der versprochen nicht weniger spannend wird. Ich habe hier vorne schon die ersten PanelistInnen und irgendwo in der Meute sind schon die, die PanelistInnen vom zweiten Panel versteckt. Es wird spannend und auch schon Spoiler-Alarm. Gerne bis zum Schluss bleiben, denn wir können auch gemeinsam zum Grazplatz rüberziehen und auch der Inhalt wird sich lohnen, zuzulauschen. Wir haben auch schon die ersten Anfragen bekommen, ob man den Fotos erhalten kann oder die Videomessages. Dazu bitte einfach an die offizielle E-Mail-Adresse der Eurogames schreiben und dann bekommt ihr hoffentlich einige Einblicke und die Videobotschaften sollten auch ähm, eventuell auf der Plattform sein. Morgen sind wir dann. Aber wer auf Nummer... Ach, sogar sicher höre ich hier. Also wer noch einmal unserem Präsidenten und Vizekanzler zuhören will, weil es wirklich viel positives Feedback gab oder das auch teilen will, morgen auf der Plattform der Eurogames. Und apropos Videobotschaften, ich habe euch ja noch zwei vorenthalten, damit wir zügig durch den Vormittag kommen. Und zwar haben wir auch Unterstützung bekommen und Videobotschaften bekommen von der Europäischen Kommission und auch von den Vereinten Nationen. Und dazu haben wir ebenfalls zwei Videos für euch da, nämlich einmal von Vera Jurova, die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die sich nicht nur in ihrem jetzigen Amt, sondern auch schon Jahre zuvor in anderen Ämtern sehr stark für die Rechte von der LGBTIQ Plus Community eingesetzt hat und unter anderem den Plan of Action Against LGBTIQ Plus Discrimination initiiert hat. Und mittlerweile, ich denke, in diesem Rahmen wissen es eh schon viele, außerhalb dieses Rahmens sind das oft neue News, gibt es ja wirklich die erste Strategie auch gegen Diskriminierung der LGBTIQ plus ähm, Community. Und dazu, bevor ich euch jetzt noch viel erzähle, würde ich aber sagen, wir lassen Sie selbst zu Wort kommen, die Videobotschaft von Vera Jurova. Dear Participants, I am very sad that I could not join you in person today at this important celebration of diversity and inclusion. Sport presents a truly universal language. Wherever we are in the world, it allows us to celebrate our humanity in all its forms, including collaboration and competition, victory and defeat. It unites people in their diversity, with everyone following the same rules and competing on an equal footing. However, despite significant progress, some of us may still fall victim to prejudice and discriminatory customs that push us out of the game, partially or fully. That is why we need to commit to a union of equality and embrace diversity also in the world of sport. The Commission has been a leading voice when it comes to the questions of diversity and inclusion. In the past five years, President von der Leyen made equality for all one of her major priorities. She called for the creation of a union of equality where all people can live safely and free from discrimination and where everyone can simply be themselves without fearing hatred or exclusion. The first ever LGBTIQ equality strategy has been a key instrument to build such a union and sport plays a fundamental role in it. Rooted in the European Union's values of coexistence, awareness and acceptance of diversity and fraternity, sport helps prevent discrimination, bullying and hate crime based on sexual orientation and gender identity and paves the way for greater understanding, empathy and collaboration. The Eurogames show how impactful and life-changing such initiatives can be. I would like to express my deepest gratitude to the participating athletes who constantly inspire us with their dedication and courage, to the coaches and volunteers whose unwavering support makes this event possible, and to the organizers and supporters whose vision and hard work 
continue to drive the mission of Eurogames forward. You are creating a more welcoming and inclusive environment for athletes and amateurs alike and a more equal world for us all. I hope that these Eurogames will be an unforgettable celebration of sport, team spirit and inclusivity. Embrace diversity. Schöne und wahre Worte hier und ich freue mich auch, dass wir so weit gekommen sind, unter anderem mit der Strategie Embrace Diversity, ein Motto, das wir hier alle teilen, hoffentlich. Und bevor wir weiterlegen, haben wir aber noch die vierte und damit letzte Videobotschaft, nämlich von Volker Türk, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Friends, it's a pleasure to address you at the Eurogames 2024. These games are vital, offering a safe space for athletes and fans from all walks of life. They welcome and include so many wonderful athletes, challenge stereotypes and empower LGBTIQ plus people to embrace their true selves and to engage equally in the world of sport. Many more spaces like this are needed. In sport, as in other areas, we still see far too much hate, discrimination and exclusion directed at LGBTIQ plus people. Around the world, including in Europe, anti-LGBTIQ plus narratives are increasing at an alarming level and they seek to roll back progress on human rights and gender equality and attempts to ban information about and discussion of sexual orientation and gender identity. Violence against LGBTIQ plus people has increased in Europe in the past five years. According to some studies, fewer than one in five people report that they feel able to report such attacks to authorities. There are still not enough avenues for appropriate remedy and accountability for victims. But thanks to the tireless efforts of LGBTIQ plus human rights defenders and civil society, often working in difficult circumstances, important progress has occurred. And we must not lose sight of this, of the achievements that have been made. Globally, decriminalization of consensual same-sex relationships has picked up speed, including in Africa, Asia, and the Caribbean. More and more states, including in Europe, are banning discrimination, combating hate crimes, recognizing gender identities based on self-identification, <laughs> ensuring marriage equality and prohibiting so-called conversion therapy and, and harmful practice against intersex children. In the world of sport, more federations and events are adopting human rights policies. The International Olympic Committee framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations is a welcome step. But there is still a long way to go to ensure full respect for human rights in sport. The main responsibility lies with states, fully and proactively to address these issues, to ensure victims can access remedies, and to prevent further violations. But others too have an important role to play. Sports federations must walk the talk of zero tolerance Too many of them still have discriminatory policies in place, so we need to see stronger efforts in that regard to implement the IOC framework in line with human rights standards and by addressing acts of discrimination when they occur. Also, coaches, clubs and athletes and educators need to do everything they can to ensure sport, sport is open to everyone at all levels, including in schools, community, amateur and professional sport celebrating the richness and diversity of our human family. Friends, at their core, sports and human rights both promote fairness, respect, and equal opportunities for all. They have transformative power to promote inclusion and to unite. Thank you to each of you for advancing human rights, not just during these Eurogames, but also back at home and in your communities. Thank you.
Ja, stellvertretend von uns, danke für die Videobotschaften auch an die Organisation. Es ist doch inspirierend zu sehen, dass wir sowohl auf österreichischer Ebene als auch international Unterstützung erfahren. Und natürlich wollen wir hier anschließen und auch wir in diesem Rahmen weiterhin Inclusion promoten und fördern. Und das machen wir jetzt im nächsten Augenblick mit unserem nächsten Panel, Panel 3, wo es eben um die Inklusion und die Sichtbarkeit von trans-, inter- und nicht-binären Personen geht. Und jetzt lasse ich euch nicht mehr länger warten, sondern darf einmal eben auch einige Personen, die das Panel jetzt mit mir leiten, auf die Bühne bitten. Wir fangen alphabetisch natürlich wieder an. Und zwar mit der lieben Almut Sülzle, die aus Berlin angereist ist, hier in der ersten Reihe sitzt. Ein großer Applaus für Almut. Sie ist unter anderem Fanforscherin und für alle, die sich jetzt denken, hä, dazu kommen wir hoffentlich noch und ist auch mit ihrem sehr aktuellen Projekt Vielfalt im Stadion, gemeinsam mit Fans und Vereinen daran eben zu arbeiten, den Fußball für quere Personen zugänglicher zu machen. Danke, Almut. Als Nächste vom A zum B, Birgit Braumüller. Ein Riesenapplaus für dich. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Deutschen Sporthochschule Köln. Haben wir gesehen, einige Personen aus Köln haben wir hier. Hiermit so mal eine Aufklärung. Am Institut für Soziologie und Geschlechterforschung in ihrem Fachbereich Diversitätsforschung. Und sie ist in zahlreichen Projekten involviert, die sich eben mit dem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beschäftigen und wird unsere Runde neben Almut eben auch durch ihre wissenschaftliche Perspektive ergänzen. Danke, Birgit. Als dritte die Person, auf die heute am häufigsten Bezug genommen wurde. Wir haben in jedem Panel schon über sie gehört. Nämlich Niki Staritz. Ein Applaus und komm gerne hoch. Ein Gesicht von Fair Play. Und für alle, die sich die Factsheets geholt haben, an der Stelle auch nochmal die Info gerade für das Panel. Wenn ihr noch Fragen habt, die Factsheets liegen auf. Da ist vieles erklärt. Und Niki ist unter anderem, kann man so sagen, die Herausgeberin, Mitherausgeberin des Factsheets und von sämtlichem Material, das Fairplay produziert, für das wir auch sehr dankbar sind. Fairplay setzt sich ein, sie schüttelt den Kopf, du darfst es dann aufklären, <lacht> setzt sich ein für Fairness und Vielfalt im Sport. Und ja, neben deinem Engagement in Fairplay und äh, haben wir hier auch noch ergänzend die Perspektive von dir als aktive Fußballtrainerin und Funktionärin in Wien. Also auch da kannst du vielleicht einiges erzählen. Danke, Niki. Und zu guter Letzt dürfen wir wieder einmal auf den Bildschirm schauen. Hier ist nämlich Yemi Jokaranta. Remy, this is your applause. Big round of applause for Remy. Remy is a family and youth project officer, officer at LEAP uh, Sports Scotland, an organization that is dedicated to promoting equality and active participation in sports for, the, for LGBTI individuals. And Remy's work includes, and I found that very interesting, advocating for the inclusion of trans and non-binary children and they actually work with children from a really young age and we also talk about that later. Welcome, Remy. Thanks for joining us. Thank you. David, darf ich die Runde eröffnen? Wir haben jetzt, glaube ich, auch knapp eine Stunde, um über die Sichtbarkeit und Inklusion eben von trans-, inter- und nicht-binären Personen zu sprechen. Und bevor wir jetzt über dieses Thema sprechen und eben eventuell noch Fragezeichen sind, ich glaube, wir haben eine sehr aufgeklärte Gruppe hier, aber wir haben ja die Factsheets und damit sich jetzt nicht alle die ganzen vier Seiten durchlesen müssen, liebe Niki, du darfst zuerst gerne aufklären, was, was jetzt wirklich dein Beitrag war, weil ich glaube, du warst nicht ganz zufrieden mit meiner ähm, Anmoderation und dann gerne auch zumindest die Begriffe, die wir jetzt in unserer Runde diskutieren, einmal in aller Kürze für uns erklären. 
Ich habe nur den Kopf geschüttelt, weil Fairplay sind elf Leute und wir haben wahnsinnig viele Arbeitsbereiche von Extremismusprävention bis zu Sport und Menschenrechten. Und ja, ich arbeite viel, aber ähm, das alles schaffe ich dann doch auch nicht. Also da gibt es auch noch zehn weitere Leute, die da super Arbeit leisten. Das war mein einziges Kopfschütteln. Und dann hatte ich noch die Bitte an dich, ob du für uns alle hier einmal dein, also eigentlich kannst du die, die, die Faulheit unserer Science da unterstützen, indem wir nicht lesen müssen, was da alles draufsteht, sondern einmal in ganzer Kürze, was lernen wir durch die Factsheets und wie würdest du die Begriffe einmal für uns zusammenfassen? Also genau das Thema Geschlechtervielfalt ist ein total breites Thema ähm, und es ist auch schwierig, da einzelne Begriffe runter zu definieren, weil wie gesagt, das ist eben auch wahnsinnig vielfältig. Worum es eigentlich geht, ist eben jeden, jeden Menschen in, in, in dem anzuerkennen und zu respektieren, in dem die Person sich auch fühlt. Ähm, das ist das Mindestmaß, was eigentlich jeder Mensch auf dieser Erde erwartet, dass man als das wahrgenommen und respektiert wird, ähm, wie man sich definiert. Ich glaube, das kann auch jeder und jede nachvollziehen, jetzt ähm, egal ob sie sich einem der klassischen und vermeintlich einzigen beiden Geschlechter, männlich und weiblich, ähm, zuordnen ähm, kann und will ähm, oder eben nicht. Und das sind wir beim Thema. Ähm, und vielleicht nur kurz die Begriffe, weil wir das auch immer bei unseren Arbeiten machen. Wir definieren sie nicht, weil wir da jetzt irgendwie ähm, euch nerven wollen oder da jetzt irgendwie wissenschaftliche Definitionen ähm, runterdeklinieren, um irgendwen zu langweilen aber weil es einfach wichtig ist zu wissen, worüber wir reden und worüber vielleicht auch nicht, um auch wirklich dann zu schauen, wo, wo muss man halt im Sport Sachen adaptieren, wo muss man sich Gedanken machen, wo gibt es eigentlich auch überhaupt gar keine Probleme. Es sind ja viele Felder, wo es eigentlich gar kein Thema sein sollte, außer in unseren Köpfen. Und deswegen nur ganz kurz, es geht eben um eigentlich zwei Ebenen, wenn man es jetzt so kategorisiert, das eine ist die Ebene der Geschlechtsidentität, also das ist das Geschlecht, in, in dem ich lebe, dass ich mir selbst wähle, selbst bestimme, indem ich mich wohlfühle. Und da gibt es eben einige Möglichkeiten. Manche werden bei der Geburt mit der Kategorie weiblich zugewiesen und fühlen sich ihr Leben lang darin wohl, dann sind sie weiblich. Detto kann das bei männlich sein und ähm, es kann aber eben auch trans sein, was nichts anderes bedeutet, als dass eben das Geschlecht, ähm, in dem ich lebe, dem ich mich zugehörig fühle, eben nicht dem entspricht, dass mir irgendein Arzt oder Ärztin ähm, mit einer Sekunde Lebenszeit zugewiesen hat. Und die zweite Ebene, die ein bisschen eine andere ist, ist eben wirklich die Ebene der körperlichen Geschlechtsmerkmale. Also wir wissen alle, schauen wir uns an, unsere Körper sind wahnsinnig verschieden und, und genauso sind eben auch die Geschlechtsmerkmale wahnsinnig verschieden. Und ähm, auch die Medizin sagt ja auch, was da so die Grenze ist, so was ist eindeutig männlich und was ist eindeutig weiblich. Gibt es da eine eindeutige Hormongrenze, so zack, ab da ist es jetzt so oder das. Ähm, ist ja auch wirklich immer viel diskutiert und da ist es auch in der, in der ähm, herkömmlichen Medizin ähm, nicht sehr eindeutig. Und eben es gibt auch Menschen, wo einfach die körperlichen Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig weiblich oder männlich sind, ähm, sondern eben wo es eine Mischung ist oder etwas dazwischen ähm, und da geht es wirklich um diese Ebene. Ebene der körperlichen Geschlechtsmerkmale. Das sind so die zwei Themenfelder, also Geschlechtsidentität, wie fühle ich mich, wie lebe ich und Ebene der körperlichen Geschlechtsmerkmale, um die sich dreht, wenn wir um das Thema Geschlechtervielfalt reden. Danke, Niki, für die Erläuterungen. Und kannst du vielleicht auch noch, damit wir den, die Headline unseres Panels zumindest absolut sorgenfrei für alle erläutert haben, noch den Unterschied jetzt zwischen inter- und nicht-binären Personen einmal für alle Anwesenden hier, nachdem wir auch keine Interpersonen, glaube ich, bei uns hatten, einmal erläutern. Also nicht binär ist eben auch ein Begriff auf der Ebene der Geschlechtsidentität, also wie, wie fühle ich mich, wo fühle ich mich zugehörig und, und sind eben Menschen, die sagen, sie können sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Da gibt es Millionen Begriffe, die man für sich finden kann und einer davon ist eben nicht binär, was im Endeffekt ja auch dem Wort nach nichts anderes aussagt, als eben nicht eins von den vermeintlich zwei einzigen. Es ist auch sehr breit gefächert und was mir auch so in Schulungen immer wichtig zu betonen ist, es geht jetzt nicht darum, all diese Begriffe zu kennen. Also ich höre manchmal Sachen und jetzt bin ich schon im Thema ein bisschen drinnen und habe Sachen so, ah, habe ich wieder was gelernt, ah, noch nie gehört. Ja. Es ist ja auch genauso wie, 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 wie bei Namen, dass einfach die, die eigene Identität etwas auch, auch sehr Persönliches ist und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich vielleicht im ersten Moment nicht ganz genau weiß, wo ich das einordnen soll. Nachfragen ist auch immer erlaubt und man muss nicht immer alles parat haben und Menschen sind sehr wohl in der Lage zu unterscheiden, ob ich nachfrage, um wen zu beleidigen oder ob ich nachfrage aus einem ehrlichen Interesse, weil mir einfach ein, ein Wort, ein Begriff nicht bekannt ist. 
Ja, danke dafür und in dem Fall, glaube ich, sind wir alle gut gewappnet und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, jederzeit. Das erinnert mich daran, dass ich eines vergessen habe, Dorian, du kannst mir vielleicht noch einmal kurz helfen und den QR-Code einblenden für die Fragen, denn wenn es Fragen gibt, könnt ihr die gerne stellen. Einmal hier den QR-Code ähm, scannen, wir haben nämlich am Ende noch 10 bis 15 Minuten und freuen uns natürlich auch, wenn ihr Fragen stellt, damit wir das ein bisschen interaktiver machen können. Ich sehe noch ein paar Handys oben, um. es war noch aus, aber der QR-Code bleibt ja auch eingeblendet. Das heißt, immer wenn ihr eine Frage habt, im Kopf habt, reinschreiben und dann werden wir uns dem am Ende der Diskussion widmen. Ihr seid auch ready? Ich glaube schon mehr als, ihr habt sehr viel zu erzählen und deshalb starten wir auch gleich. Liebe Birgit, ich würde jetzt gerne einmal bei dir anfangen und zwar so ein bisschen mit der Titelfrage Sichtbarkeit, Inklusion von trans und nicht binären Personen. Wie steht es denn darum, jetzt auch aus wissenschaftlicher Perspektive, du arbeitest schon sehr lange auf dem Gebiet, was sind denn auch die, die Fortschritte und die Barrieren, die du eben noch beobachten kannst? Genau, du hast schon angesprochen, wir beschäftigen uns mittlerweile seit ja, gut acht Jahren mit der Thematik sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Sport und haben da relativ konsistente Ergebnisse eigentlich in allen unseren Studien gefunden, dass die Situation für vor allem trans, inter und nicht binäre Personen im Sport durchaus herausfordernd ist. Und das schließt so ein bisschen an, was Niki gerade versucht hat, oder nicht versucht hat, sondern tatsächlich dargelegt hat, an diese geschlechtliche Binarität, die einfach im Sport strukturell verankert ist. Also der Sport ist ein System, das davon ausgeht, dass jede Person sich eindeutig als Mann oder als Frau identifiziert und darauf basieren eben Wettkampfklassen, darauf basieren Ligen, auch Regularien im Sport. Also diese Strukturebene, die der Sport sozusagen oder die, den, die der Sport hervorgebracht hat auf dieser geschlechtlichen Binaritätsdimension ist eben schon per se herausfordernd für trans, inter und nicht binäre Personen. Und das zeigt sich sozusagen auch in den empirischen Ergebnissen, die wir in all unseren Studien eigentlich identifiziert haben, dass eben trans, inter und nicht binäre Personen eigentlich die vulnerabelste Gruppe sind im Sport. Das heißt, dass sie am meisten Diskriminierungserfahrungen machen und wir versuchen in unseren Studien eben wirklich immer so ein aktuelles Bild der Situation zu zeichnen. Also wir fragen wirklich nur nach, persönlichen Diskriminierungserfahrungen in den letzten zwölf Monaten und da zeigt sich, dass ja, zwischen, ich würde sagen, einem Drittel und der Hälfte der TIN-Personen äh, eben berichten, dass sie persönlich negative Erfahrungen gemacht haben. Daran schließt sich, finde ich, noch ein weiterer Befund an, mit dem sich der organisierte Sport auseinandersetzen muss. Äh, ganz viele von den TIN-Personen fühlen sich einfach auch aus dem Sport ausgeschlossen, und gehen gar nicht den Weg in den organisierten Sport, weil sie sozusagen schon internalisierte Erwartungen haben, dass sie diskriminiert werden, dass sie sich nicht wohlfühlen etc. Also da geht dem Sport ein wahnsinnig großes Potenzial auch verloren an Mitgliedern, an äh, Leuten, die eben Sport treiben können, die auch in den Leistungs- und Wettkampfsport äh, kommen können. Das sind so ein bisschen die Befunde auf der persönlichen Ebene. Wir wissen auf der anderen Seite, und das finde ich ähm, ja, durchaus spannend, dass im Sport und auch im organisierten Sport eine relativ große Sensibilität auch für diese negativen Verhaltens, äh, ja, oder Einstellungen und Verhaltensweisen herrscht. Also viele Leute stimmen auch zu, dass der Sport hier ein homo- und auch transfeindliches äh, Feld ist oder die nehmen das wahr. Es fehlt aber sozusagen ein Stück weit im organisierten Sport dann die Umsetzung. Also wie kann man den Sport öffnen, wenn sozusagen FunktionärInnen wissen, dass es da Probleme gibt? Birgit, vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen. Ich finde es mega spannend und vielen Dank auch für deine Einblicke, weil es wirklich ein gutes, ein, 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 ein gutes Bild schon bietet, wie eben die Studienlage auch ist und die breiten Zahlen. Ich würde aber eben gerne, weil wir ja ein vielfältiges Panel sind, auch Remy dazu hören. Remy, you were already nodding your heads when Birgit was talking about the studies and the results of um, how according to studies trans, inter and non-binary feel, whether they feel excluded. So we do not, like we said in the panels before, we really aim not to just talk about queer people, but also with them. And you as a non-binary person, what were your experiences? Can you maybe share with us if you can 
fully agree with the results of Birgit's research or whether you made different experiences? Yeah, I think my experiences are pretty similar. Um, so, yeah, growing up, I really didn't feel like there was a space for me in sport. Um, I always felt excluded, especially um, at the stage where when I was 13 in school sport, the sport became um, gender segregated. So I was grouped in with the girls and somehow because that was the only subject in school that was separated by sex, gender, that was really the most uncomfortable space for me. So that, you know, associated then sport with discomfort um, and growing up, I just then wasn't very active um, and didn't really find that space. And whenever I did want to be active, I did it on my own not sort of self-excluding from any um, any sports that would be with other people because that's sort of uncomfortable um, because of like previous experiences trying to do that, but it being very like girly and that just wasn't for me. So um, yeah, only later have I found sport as a place that can be for me. Yeah, thank you, Remy, und danke auch für die Gegenüberstellung, dass wir diese verschiedenen Einblicke bekommen. Ich würde jetzt sogar noch einen dritten Einblick dazu holen, nämlich von dir, Almut. An der Stelle kannst du dann vielleicht auch aufklären, was eine Fanforscherin so macht. Du hast auch sehr viel dazu geforscht, zu dem Thema Sport und eben Vielfalt. Und wenn ich deine Forschung jetzt richtig einteile, hat sich der Fokus auch so ein bisschen verändert, während die ganz frühen Jahre vor allem eben auf das L und das G sich fokussiert haben, hat sich der Fokus dann ausgeweitet und man macht auch verschiedene Beobachtungen. Also welche Gruppen, würdest du denn sagen, sind heute, waren früher eben vom Sport noch nicht ganz so inkludiert, wie wir es uns wünschen? Also meine persönliche Forschung hat sich bewegt von Männlichkeitsforschung im Sport, im Fußball. Also was ist, wo wird da Männlichkeit hergestellt und vor allen Dingen auch, wo findet Sexismus statt, wo finden sexistische Ausschlüsse statt, Beleidigungen und sowas, hin zu LSBTQ im Sport. Und, und was jetzt Fußballfans angeht, die treiben ja eigentlich keinen Sport, sondern sie gehen ins Stadion und schauen, was Fußballfans angeht, kann man sagen, dass, dass man nicht äh, LSBTIQ allgemein über einen Kamm scheren kann, sondern dass es sehr unterschiedliche äh, Situationen sind, die äh, lesbische und schwule Menschen zum Beispiel antreffen, wenn sie äh, in Fußballstadion gehen und sich aktiv äh, engagieren wollen da. Und äh, trans inter nicht binäre was einfach auch daran liegt, dass äh, der das Fußballstadion genauso wie der Sport insgesamt einfach äh, zweigeschlechtlich organisiert ist, obwohl es da in keinster Weise irgendwie notwendig wäre. Aber wir haben Eingänge und es gibt einen Eingang, da steht Männer drüber, es gibt einen Eingang, da steht Frauen drüber. Und wer da nicht reinpasst, bleibt einfach draußen. Ähm, so dass wir äh, jetzt zum Beispiel in Deutschland die Situation haben, dass es seit 20 Jahren schwul-lesbische Fanclubs gibt. Es gibt äh, viel Austausch zwischen diesen schwul-lesbischen Fanclubs und den, äh, den Vereinen und, äh, und anderen Fanorganisationen, so dass viele schwule Männer heute sagen, ich bin willkommen im Fußball, beziehungsweise ich habe das mir selber organisiert. Ne? Ich habe alle, die um mich herum schwulenfeindliche Sprüche machen, äh, immer wieder darauf angesprochen und die hören jetzt auf, wenn sie mich sehen. Das heißt nicht, dass sie das nicht machen, wenn ich nicht da bin, aber wenn zumindest, solange ich da bin, ist es okay. Und ähm, für lesbische Frauen haben wir vorher eben auch schon aus einer Spielerinnenperspektive gehört, viele äh, weibliche Fußballfans spielen selber auch Fußball. Im Frauenfußball bewegen sie sich in einem Feld, äh, das sehr äh, offen ist für Lesben und ähm, sie, für sie ist es mehr so eine richtige Heimat, ne? Und aber für trans-, inter- und nicht-binäre Personen, die als solche von außen zu erkennen sind, das ist das Entscheidende. Ne? Es geht ja nicht darum, was für Hormonwerte die haben oder sowas, sondern wer als solche zu erkennen ist, die gehen nicht in Fußball, sie trauen sich nicht in Fußball und sie wissen auch, warum sie sich nicht in Fußball trauen. Ich habe mit vielen äh, Trans-Fans äh, gesprochen die früher in Fußball gegangen sind und genau wissen, solange ich äh, erkennbar bin als nicht 
nicht in einem Geschlecht zuordnenbar. So lange ist es für mich unmöglich, dahin zu gehen. Es ist gefährlich, dahin zu gehen. Und ich habe auch überhaupt keinen Bock mehr, das irgendwie anzuhören und an, anzutun. Und ähm, was mir vielleicht noch wichtig ist, um das nochmal jetzt, was wir so in der Reihe jetzt gesagt haben, ähm, äh, nochmal irgendwie zusammenzufassen. Äh, wir haben viel davon gesprochen, SportlerInnen fühlen sich ausgeschlossen. Aber das Entscheidende ist doch auch, dass es da ein System ist, das sie definitiv ausschließt. Ja? Es ist dieses System, das schließt sie aus. Es ist nicht ein Gefühl von, sondern es ist einfach ein, äh, solange dieses System so bleibt, wissen alle, dass sie absichtlich ausschließen. Ja, vielen Dank, Almut, auch für den Beitrag. Der Applaus verdient. Ich würde jetzt gern auch da anknüpfen an etwas, was Remy und du, ihr beide habt das irgendwie aufgeworfen, dass diese extrem augenscheinliche Binarität im Sport, im Sport gegeben ist. Also Remy hat uns schon erzählt von den Erfahrungen mit, mit 13 Jahren, wenn dann plötzlich der Sport getrennt wird, irgendwie nichts anderes. Es wird weder in Kunst getrennt, noch in Sprachen, noch in Mathe, sondern nur im Sport. Du hast gerade... Ähm, das Beispiel die Eingänge im Fußballstadion genannt, Männlein, Weiblein und wir sehen sie ja überall. Ich würde auch gerne darüber mit euch sprechen. Remy, I would ask you first, because I actually have credit, uh, have to give credit to you for that question, because you put it on my mind. Why is it actually that the default mode in sport is binary? Like, why do you think of what would be maybe other forms of separation or non-separation that you would propose for sports. So what would the world of sports look like if we would not by default separate men and women, but only when it's, when it's necessary? Yeah, I mean, that is a, a big question, I suppose. But yeah, we, we always, at league sports especially, and you know, I guess in the overall sort of LGBTI um, sports world sort of do do think that we shouldn't be really segregating by sport unless we need to. So there might be some reasons where that is relevant, but sort of the default shouldn't be gender segregation. Um, and, you know, I do a lot of work with children and young people and it really isn't necessary. It's sort of community level. There's no competition. Um, it's really just about participation and experiencing physical activity. There isn't really any reason why it should be separated And ideally, it, it just wouldn't be in those situations. Um, and yeah, it's it's a curious question about how else might we want to um, categorize sport if there is some need to um, to separate, you know, groups of people. Like I suppose there might be some some times when that's uh, necessary, but it doesn't have to be by gender. It could be by what interests different people or what the goals of the people are um, do they want to be competitive or not um, are they really fast or are they not fast you know like it there's a lot of different things that we could consider if we just disregard the sort of I guess patriarchal notion of the gender binary and the ideal you know yeah uh, and was it, when, when you were talking about your experiences in sports I actually had to think back of my own experience at with sports in school and I think at least in, at my school the differences between the boys and the girls were smaller than the differences of the sports level within the girls, uh, the girls exactly so maybe also throw back to you what would have been different for you like how would your experience have been changed if the separation didn't happen at 13 years old I think I would have felt a lot more comfortable in the space and um, be able to just do sports with other kids rather than like with other girls, you know, um, and yeah, the types of sport that we were doing with the boys were doing versus what the girls were doing were also different. And um, so there was sort of like an expectation that boys would be more into football and more rough sports or more competitive sports, whereas like girls would be interested in that um, and vice versa. So um, I think it would have given me and really everyone else a lot more variety and a chance to try things that suit them. Um, yeah. 
Ja, thank you, Remy. Und an der Stelle, dann würde ich jetzt auch gerne mit dir, ähm, Niki, darüber diskutieren, weil ich dich auch eben kenne in deiner anderen Position als Fußballtrainerin und ich weiß, dass du auch gerade mit deiner Mädchenfußballmannschaft sehr viel erreicht hast für den Frauen- und den Mädchensport. Von daher dieselbe Frage an dich aus einem anderen Blickwinkel, wie, wie wichtig, also wann kann es vielleicht schon sinnvoll zu sein, Geschlechter zu trennen und wann eben nicht? Ich glaube halt, dass insbesondere im Breitensport muss immer der Leitgedanke sein, ich möchte, dass möglichst viele Menschen Sport machen. Und zwar möglichst viele in einem respektvollen Umfeld, wir haben es jetzt wirklich schon oft gehört, in einem Umfeld, das mich bestärkt, wo ich stärker rausgehe, wo ich mit Selbstbewusstsein rausgehe, wo ich Freundschaften knüpfe, wo ein Verein ist ja nicht nur ein Kurs, wo ich halt mal Yoga mache, sondern ich habe ein ganzes Leben, ein ganzes soziales Umfeld. Also ich habe so viel mehr und so viel anderes. Und ich glaube, man sollte diese Fragen vielleicht genau vor, diesem, vor dieser Leitfrage beantworten. Wie kann ich schaffen, dass ähm, im Sport möglichst viele teilhaben können? Und ich glaube, auf die Frage gibt es bezüglich Geschlechtertrennung nicht immer die gleiche Antwort. Also ich glaube, manchmal kann die Antwort darauf sein, Geschlechtertrennung ja. Und da muss man auch dann dazu sagen, Geschlechtertrennung heißt ja auch nicht zwangsläufig Männer, Frauen, Ende. Aber gerade, also ich komme eben, wie du sagst, aus dem Fußball, ein sehr wahnsinnig männlich dominiertes Feld. Jetzt gerade hast du wieder die Statistiken vom Wiener Fußballverband angeschaut. Ich glaube, 3,6 Prozent der in Wien im Fußballverband gemeldeten Menschen sind weiblich. Und anderes als weiblich und männlich wird in der Statistik sowieso nicht erfasst. Kann man gar nicht anmelden, weil man, wenn man keine Box antickt, dann kommt man nicht weiter. Genau, und im Fußball, und da bin ich schon immer, ist es einfach total notwendig, dass es Räume für Mädchen und Frauen gibt. Weil ich kann, also es würde einfach wahnsinnig viele nicht spielen, wenn es diese Räume nicht gäbe, weil das Feld einfach so wahnsinnig männlich, machistisch geprägt ist und es einfach so ist von also Kinderspielplatz an, einfach man kann es beobachten, kleine Buben werden motiviert, ja probier dich aus, Scheitern ist erlaubt, kletter so hoch du kannst, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Daneben das kleine Mädchen sagt irgendwer, aufpassen, könntest dich verletzen, könntest runterfallen. Ja? Also das beginnt bei so vermeintlich kleinen Sachen, dass einfach Burschen in ihrer Sozialisation her einfach ständig ermutigt werden, an ihre Grenzen zu gehen, da auch mal umzupurzeln, wieder aufzustehen, den Körper kennenzulernen. Ja, eben auch Scheitern ist erlaubt, während Mädchen diese Räume einfach, und es ist erschreckend und immer noch so systematisch halt, abgegraben werden. Und das ist natürlich eine, eine, ein, ein Aufwachsen, das sich auch dann später im Sport, im Schulsport und im Vereinssport halt wiederfindet. Ja. Die meisten ähm, Mädchen, und uns ist ja total wurscht, Mädchen, Sternchen, also alle, die halt da kommen wollen, kontrolliert niemand, will niemand wissen, also das ist ja wirklich Selbstdefinition, aber die, die, die halt da kommen, weil sie sich in den anderen Räumen vielleicht eben nicht wohlfühlen, haben oft wirklich im Verein ihre ersten Ballkontakte. Und das gibt es bei Burschen nicht, weil da spielst du mit vier schon im Park, da spielst du um sechs schon im Käfig, da spielst du im Schulhof und so. Und das sind alle diese informellen Räume, wo Mädchen und Frauen einfach systematisch, also nicht systematisch, regulativ, aber eher so sozial einfach ausgeschlossen sind. Und deswegen kommen einfach Mädchen mit einer ganz anderen Erfahrung in den Vereinssport. Und da brauche ich einfach, wenn ich, viele, wenn ich will, dass es da viele Mädchen gibt, wenn ich will, dass es da auch die Räume gibt, dass sich da alle wohlfühlen, brauche ich zum Beispiel einfach eigene Räume. Ja? Sprich eigene Teams, eigene Ligen und so weiter. Das ist in dem Falle, glaube ich, jetzt in meinem Falle die eindeutig richtige Antwort. Ja? Das bedeutet ja überhaupt noch nicht, wie ich das jetzt dann im Detail definiere, ja, und wer darf dann jetzt wirklich mitmachen und wer nicht. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass das Pendant dazu, es gibt zum Beispiel keinen Grund, warum, warum also Männer im Fußball muss man nicht besonders fördern oder so, also es gibt keinen Grund, warum das so eine exklusive Kategorie zum Beispiel sein muss. Und es ist auch nicht für jeden Mensch gleich. Also es können zum Beispiel in Österreich, manche spielen halt mit bei den Burschen, für die passt das, manche brauchen eigene Räume. Also es sollte einfach das Angebot, denke ich, muss so breit sein, dass einfach für jede Person was dabei ist. Und das kann eben, glaube ich, manchmal so geschlechtliche, getrennte Räume sein. Aber es muss auch alles andere geben und es muss einfach für jeden Platz sein. Und das ist im breiten Sport halt, glaube ich, erstens machbar. Und zweitens, wie du sagst, es gibt ja grundsätzlich ein Bewusstsein, das erleben wir ja auch, ähm, in einem Trainingsalltag zum Beispiel spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, dass man das inklusiv gestaltet und erst einmal sagt, okay, zuerst können jetzt mal alle kommen und alles andere schaut man sich dann an. Ja, danke für die Beiträge auch. Ich glaube, alleine dazu könnten wir jetzt noch eine viel größere Fragerunde aufmachen, weil natürlich die Frage bleibt, es macht alles unendlich viel Sinn, was du sagst. 
Trotzdem ist natürlich die Frage noch offen, wenn man das jetzt eben so macht, weil sinnführend, dass es man jetzt eben Mädchen und Burschen liegen zum Beispiel trennt, wo finden denn dann deiner Meinung nach eben die Personen Platz, die sich weder mit der Mädchen noch mit der Jungsmannschaft identifizieren? Also ich finde, es braucht zum Beispiel nicht unbedingt, erst die Burschen liegen könnten sowieso offene Kategorien sein, aber es, muss, kann, es kann auch, auch Mixed liegen geben, es kann auch alles dazwischen gehen, es kann auch alles zusätzlich geben und dann ist auch noch immer ja die Frage, wie man etwas definiert. Ja? Du müsstest es ja vielleicht auch gar nicht Mädchen nennen, sondern genau da sagen, für all jene, die halt in diesem männlichen Feld, das sonst ist, eben keinen Platz finden. Damit könnte ich auch voll gut leben, das muss, muss, nicht, muss nicht Mädchen sein, das könnte auch ganz anders heißen. Aber ich glaube, worum es geht, ist, dass es Räume braucht für jene, die halt in dieser wahnsinnig männlich dominierten und sozialisierten Welt einfach nicht mitkommen, weil es da einen sportlichen Vorsprung einfach gibt durch die Sozialisation, nicht weil irgendwer anders ist, sondern weil unsere Gesellschaft so sozialisiert und braucht einfach Räume für die anderen. Da kann man, ich bin nur selber so, also bräuchte du halt wirklich ganz andere Wörter und dazu kommen natürlich dann, dann, dann Regulative, die auch dann sagen, okay, es muss ja wohl möglich sein, Leute auch entsprechend anzumelden bei Vereinen. And I see that Remy is raising their hands. So Remy, I assumed I would have anyway yeah. given this question to you as well. So we'd love what you have to say to this. Yeah, I was just going to add that um, we've actually had quite a lot of success in, specifically in Glasgow, you know, that's where um, our organization is based. And there's a lot of community groups, um, quite a lot of football community groups, especially who organize their groups as um, sort of for women and like gender minorities so I guess it's more like gender minorities so it's women non-binary people trans men you know um and of course women include trans women so it's basically um a space that is still I suppose gender segregated from cisgender men as a way to um for people to be co comfortable in that sports space because football is so male dominated and people have difficult um sort of experiences with that um, as well. So it, it's not, um, yeah, it's not either or, it's not nothing or or uh, or binary. There are ways to, to, to find um, sort of groupings that work. Um, yeah, we also have a, a specifically transgender and non-binary football group um, that's been really successful um, And that's not very common, but um, but it's worked very well for all transgender and non-binary and intersex people to come together um, to do football. Yeah, we've actually talked about this in panel one as well with Erica. I'm not sure if Erica is still here, somewhere in the crowd, about the queer sports clubs. And I guess it's it sounds like from your both perspectives that we kind of need both inclusion and openness in the traditional sports club that still um, separate in male and female clubs, but also an additional opportunity for people who want to specifically join queer and open clubs. Yeah, guys, I would have around 50 more questions to the topic. So if the people from the audience don't ask questions on a question tool, I have some in my backpack. But because of time issues, of course, we still have to move on. Because I also have, uh, ja, wir können eigentlich wieder auf Deutsch wechseln. Ich habe noch weitere wichtige Fragen. Und da schaue ich jetzt wieder in diese Ecke. Nämlich wollten wir auch darüber sprechen, welche Potenziale und Gefahren der Sport eben bietet in Bezug jetzt auf diese Inklusion und auch auf die Sichtbarkeit. Weil mir persönlich fällt auf, jetzt so im, im sportlichen Alltag, in Vereinen, ich finde immer Sport, gerade Vereine, verbinden ja unglaublich viel. Also ich treffe im Verein auf Personen, mit denen ich ehrlichermaßen im privaten Leben wahrscheinlich nie in Austausch kommen würde, weil das ist halt diese Sportumgebung. Und gleichzeitig beobachten wir aber, dass irgendwie, zumindest jetzt augenscheinlich, und da kommt jetzt die Frage an euch beide, ob das auch faktisch so ist, gerade der Sport eben eine Art richtig fruchtbarer Nährboden für Diskriminierung bietet. Ich, Almut, du hast das vorhin schon mal kurz angeschnitten, vielleicht magst du da noch mal ergänzen, ob das wirklich stimmt, also ob es so ist, dass dieser sportliche Rahmen schon irgendwie noch mal etwas anregt, was Diskriminierung fördert und falls ja, warum gibt es da Schlüsse darauf? Also ähm, ich, es wird ja oft gesagt, also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie queerfeindliche Sprüche gefallen sind im Fußball, dann heißt es, oder Rassismus im Fußball, dann heißt es, Sport ist halt ein Spiegel der Gesellschaft. 
Das ist meiner Meinung nach nicht so, weil Sport ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und was so Diskussionen über Geschlecht angeht und über äh, vor allen Dingen auch geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, ist der Sport ein ganz wichtiger äh, Player quasi, wo gesellschaftlich ausgelagert wird, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Gesellschaft, die redet von Geschlechtergleichheit. Alle sollen gleich sein, alle sind willkommen, alle haben die gleichen Rechte und sowas. Und gleichzeitig haben wir eine patriarchale Gesellschaft, die muss irgendwoher äh, quasi die Sicherheit nehmen, dass letztendlich doch Männer die Besseren sind und dass es richtig ist, auf Frauen runterzuschauen. Und diese, quasi diese, so ein Rückhaltbecken dafür, dass Männer halt nun mal einfach schneller sind und besser sind, das bietet der Sport. Und der Sport bietet auch zum Beispiel, wenn man jetzt so Berichterstattung anschaut über Fußballfans, auch so einen Ort, wo in staatlichen Medien gesagt werden kann, Männer sind halt so. Die müssen halt trinken, die müssen halt touchen, die müssen halt sexistisch sein und sowas. Und wir haben das ja auch vorher gehört von Zweien, eine erfolgreiche Fußballerin, die sagt, das Schlimme war für mich nicht quasi zu sagen, dass ich lesbisch bin, sondern das Schlimme war der Sexismus, den ich erlebt habe als Kind, als ich Fußball spielen wollte. Und, und auch haben wir gehört eben, ja, wie ist es eigentlich in, in Männerfußballkabinen? Ne? Und, und diese Selbstverständlichkeit, mit der im Sport Sexismus ähm, akzeptiert wird und Queerfeindlichkeit akzeptiert wird, die ist wie so ein gesellschaftliches Rückhaltebecken für, okay, letztendlich können wir sagen, Männer sind doch irgendwie ein bisschen besser. Und, ähm, und es ist, wer, ja... Genau. Und äh, wo der Sport noch, quasi um nochmal auf die äh, trans inter nicht binär debatte zu kommen, äh, wo der Sport auch quasi so ein ganz wichtig politisches Element ist, ist so eine angebliche Fairness-Debatte. Äh, also äh, Trans-Frauen, äh, die Sport treiben, das ist unfair. Ähm, was, total, also was jetzt so äh, ne, wissenschaftlich gesehen totaler Quatsch ist, aber diese Debatte ist eine sehr wichtige Debatte, weil sie äh, quasi einen Punkt setzt, der sagt, ja, also sowas können wir überhaupt nicht brauchen hier, äh, das ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft und quasi diese Argumentation von Fairness aus dem Sport äh, äh, eins zu eins überschwappt in Hate im Netz und so weiter und so fort. Also dass wirklich so eine Transfeindlichkeit auch so ihre Wurzeln aus so Sportargumenten hat. Ne? Danke, Almut. Wir kommen darauf, hoffentlich, wenn wir die Zeit haben, auch noch zurück. Und ich glaube auch, Birgit, dass du äh, zum selben Thema auch viel zu sagen hast, weil natürlich auch du mit der wissenschaftlichen Blick hier darauf äh, blickst. Was sind jetzt deine Erfahrungen, die du aus äh, Studien kennst und vielleicht auch aus der eigenen Forschung kennst, was eben dieses Thema, wir sprechen gleich über das Potenzial der Sport hat, daran zweifle ich gar nicht und wir sehen, was ihr sagen werdet, aber eben auch die Kehrseite, wie viel Nährboden bietet Sport der Diskriminierung? Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich würde jetzt gar nicht noch mal alles wiederholen. Ich <lacht> würde mich voll inhaltlich anschließen, was Almut gesagt hat. Ich würde vielleicht eine Sache noch ergänzen wollen. Ich glaube, dass wir dem Sport auch oft zu viel zumuten. Also wir gehen davon aus, dass Sport per se ist integrativ, ist inklusiv, es reicht. Ich werfe einen Fußball auf ein Feld und alle verstehen sich bestens. Und das kann der Sport nicht leisten. Und deswegen sind irgendwie alle so überrascht, dass man im Sport Diskriminierung erfahren kann, dass der Sport eben nicht offen für alle ist, weil es so diese Grundannahme gibt, dass Sport per se top ist und super. Und ich meine, ich liebe Sport, <lacht> ich bin äh, ein großer Fan, aber so ist es eben nicht. Also wir müssen Strukturen schaffen, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass der Sport sein integratives Potenzial, dass er ohne Frage hat oder ohne Zweifel hat, aber dass er das ähm, erfüllen kann. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen dieses Hin und Her. Also irgendwie gehen alle davon aus, Sport per se inkludiert alle und dann sind alle wahnsinnig überrascht, dass wenn zwei Teams gegeneinander kämpfen oder gegeneinander antreten und es um Geld und irgendwie Prestige und alles geht, dass da nicht eitel Wonne ist. Also ich finde, das ist so, das muss man da irgendwie immer mitdenken. 
Ja, danke noch einmal einen Applaus. Rege Zustimmung auch von meiner Seite. Also man könnte es nicht besser auf den, auf den Punkt bringen. Und danke auch mal für die klaren Worte. Jetzt haben wir viel über das, ich sage jetzt mal, die, die Gefahren, die eben Sport auch bringt in diesem Themengebiet für die Sportwelt, für die Gesellschaft. Remy ist wieder da. Hello, <lacht> you were shortly for a second, you disappeared, Remy, but I'm glad that you're back. Because I also want to ask the next question to you. We are going to also talk not about the threats only of sports for trans and non-binary and inter people, but also of the potential. Because like we said before, and we even heard that in the video messages, in the very first video messages, sport has this great potential to unify and to unite people of all different groups in our society. And Remy, I think that with the projects that I announced when I introduced you, that I think it's so amazing that you work with very little children, actually, at a very young age, and with their families. I found that this shows that sport sometimes can also be one of the only or a very great opportunity to talk about the um, topic of transgender, inter and non-binary people. And so, I had the word to you, maybe because I know what you do, but all these people that are currently watching at your face don't know what you're doing. So can you please explain to us how you use sport as a medium to work with children and their families? Yeah, so um, we run a family group um, that's been running for three years now. Um, and it's for six to 12 year old gender diverse children and their families. So their siblings and parents mostly come along um, and we do sort of physical activities for them twice a month. Um, and they try lots of different things from sort of traditional sports like basketball, badminton to things that are fun and active like trampolining and bowling and, you know, things like that. Um, so uh, yeah, it's been a, a great space for for children to meet others like them and do activity in a space that feels inclusive um, and where they feel sort of welcome and okay to be themselves. Um, and it also acts as a space for parents to sort of get peer support from each other about what they're going through as obviously the world isn't very welcoming towards um, transgender, non-binary, gender non-conforming children um, or adults for that matter. Um, And we really see uh, differences in the children and the parents um, and the families in general. Um, children become more active and they get more confident in, in being in a physical activity space and confident in themselves. There's a lot of um, sort of well-being benefits that we've seen. Um, children are becoming less anxious if they've um, sort of had that as an issue when joining um, and they really enjoy the events. Um, a lot of children have also um, gained the sort of courage to join other sports groups outside of our group, um, which is really fantastic to see because that is ultimately what we want is to, for children to just get more active and to, to get the, the confidence to be able to do that. Um, so those are some of the things that we We sort of see um, some children also sort of explore their identity in the group because they come to the group as it's inclusive and, and sort of um, for, for everyone to be themselves. Um, we've, we've had some children realize that they're non-binary when previously they've come um, as to us like as cis boys um, just in gender non-conforming and that's why they came. Uh, one child thought that they were non-binary when they joined, but then since has realized that, no, they are cisgender, but they are bisexual. So that's where the gender uh, sort of diversity came from. Um, so, yeah, it's like really a, a great space for, for the whole family to, to sort of, yeah, get active and, and feel better. Yeah, thank you for the contribution and also for like offering that because I think it's very, it's hopefully not unique, but it's very rare to have these spaces also for young children. And I personally can also say, I think I could not imagine a more challenging situation also as a parent maybe and for the families than I consider myself a very strong ally and I feel very educated about the topic and very open-minded, but 
even I, if I think about a six, my six-year-old child telling me that they might be transgender, I would just not know how to deal with that in the first moment. So what I think it's great that you even give this opportunity also for the children especially, but of their family members as well. How can sport be a medium for, for the kids and the families to make this challenging situation and also the challenging conversations a little bit easier? I suppose the main thing is just us providing the space um, and the inclusive space, like uh, the children and the parents find it as find it a sort of safe space, safer space, um, and inclusive. Um, you know, children say that um, that they come to the group because they feel included and because the staff are nice and they feel like they can be themselves and people accept them for who they are. Um, and they they see other children who are like them, so they feel less alone. Um, and the parents. We, we have sort of social aspect to each event so the parents can talk to each other um, and find out what each other are going through and sort of share tips and, and sort of share solidarity about what's going on. Um, because, yeah, there really isn't a lot for parents, for families in general, with gender diverse children that age. Um, and since the children are that age, it's, it's nice to involve the parents because um, it's a sort of whole family approach. Yeah, thank you, Remy. I will, I'm actually really glad that I met you and that I heard about this initiative because it's really opening up new potentials. I'm happy to hear about that. Niki, von deinen Projekten weiß ich schon etwas mehr. Ihr bei Fairplay bemüht euch natürlich auch, das Bestmögliche zu tun, um eben Diskriminierung einzugrenzen und Inklusion zu fördern. Wenn wir schon über die Potenziale reden und eben gerne auch Best Practices hier teilen möchten, was, was sind die Möglichkeiten, die ihr anbietet und vielleicht auch, was sind eben Erlebnisse, die dir in Erinnerung geblieben sind. Also was bewirkt das auch, wenn man solche Angebote bietet mit den ähm, Kindern, mit Familienmitgliedern, mit wem auch immer, die ihr eben dadurch erreicht und unterstützt? Also ich muss jetzt auch gleich eine Werbeeinstellung machen. Es ist nicht nur bei Fabli, wir haben eben auch die Möglichkeit im Rahmen eines europaweiten Projekts, das heißt Sport for All Genders and Sexualities, ähm, auch wirklich europaweit intensiv zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Sport zu arbeiten und ja, Birgit ist eh auch dabei und ganz viele unserer PartnerInnen sitzen hier auch im Publikum. Und weil ich jetzt gerade Remy gehört habe ähm, ähm, im Rahmen des Projekts und ich glaube, da ist auch euer Projekt bei, bei Liebsport Glasgow dabei, haben wir eben auch, weil vielleicht ergänzend zu Birgit, Birgits Bild, ich glaube, der, der Sport hat zwei Vorurteile, die ihm begegnen. Das eine ist eben genau, ich werfe einen Ball rein und alles gut. Und das andere ist aber auch, dass der, der Sport ganz böse ist. Also dieses Bild begegnet mir schon noch oft, so keine Ahnung, es ist, es ist Wiener Derby und es gibt homophobe Gesänge und danach nur eh klar, Fußball. Ja? So, also es gibt auch dieses Vorurteil und das stimmt natürlich auch nicht. Ja? Also ich würde sagen, der Sport ist ein, ein ganz spezielles Feld mit ganz speziellen Dynamiken, insbesondere auch was so diese Männlichkeitsgeschichten betrifft, auch was seine Organisationsstrukturen und so betrifft. Ja? Aber da passiert natürlich auch wahnsinnig viel Gutes und wir haben eben im Rahmen von diesem SGS-Projekt, um das eben aufzuzeigen, weil gerade beim Thema Geschlechtervielfalt viele sagen, ja, aber ich kann ja nichts tun als kleiner Verein und da sind ja die Verbände da oben und die Regulative und das ist alles so groß und schwer und ich kann nichts ändern. Das stimmt ja gar nicht. Wir sind relativ überzeugt davon und haben es eben auch gesehen und haben da so einen Good Practice Report gemacht, den man bei uns auch runterladen kann und haben uns halt europaweit angeschaut, wo gibt es denn gute Beispiele auf allen Ebenen nämlich. Ja? Also beginnend mit Projekten, die halt mit, mit, mit Kindern, mit Eltern arbeiten, auf Vereinsebene arbeiten, ähm, auf Verbandsebene arbeiten, auf einer politischeren Ebene arbeiten, ja? wo schon einfach so Ansätze sind, wie man es halt im Kleinen und aus dem Kleinen wächst, das Große einfach anders machen kann. Das haben unsere Kolleginnen aus Spanien ähm, ähm, gemacht, diesen Good Practice Report. Und ich glaube, das zeigt halt auch schon, dass man, dass man sehr wohl Unterschiede machen kann. Und in Österreich haben wir auch eigentlich wahnsinnig gute Erfahrungen, weil es ist ja auch so, dass Sportarten sehr, sehr verschieden sind. Und ich als Fair Play kann jetzt nicht kommen und sagen, okay, ich habe meine Erfahrung aus dem Fußball, ich habe da jetzt eine Lösung und die ist jetzt gut für alle Sportarten, für alle Vereine, für alle Verbände und macht die. Ich glaube, diese Instant-Lösung 
gibt es nicht, weil im Sportarten wahnsinnig verschieden sind und ähm, die Strukturen im Sport wahnsinnig verschieden sind. Aber was wir zum Beispiel schon geschafft haben und was sehr, sehr bemerkenswert ist, ist, wir haben eben eine Arbeitsgruppe gegründet, der Dieter hat es vorher schon erwähnt, vor eineinhalb Jahren, ich habe nachgeschaut, ähm, Arbeitsgruppe geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Sport, wo es eben genau darum geht, dass man sich einfach mal zusammensitzt auf Augenhöhe, ja, nämlich Selbstvertretungsorganisationen, Vereine, Verbände, Sportpolitik, NGOs, die da vielleicht Expertise haben im Feld und einfach sich mal austauscht, was gibt es denn schon und was sind denn wirklich die ganz konkreten Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind und dann einfach mal drüber redet. Und da geht halt mal ziemlich viel weiter, weil bei ganz vielen ähm, Ängsten, bei, bei Themen ist es ja so, wenn man darüber redet, gehen sie weg. Und die einen glauben, das ist für die anderen ein Problem und die anderen glauben, das ist das Problem. Und wenn man sich auf den Tisch sitzt, merkt man, okay, der Klassiker, der kommt beim Verein, ich kann nicht Ja sagen, wenn eine Transperson anruft, weil meine Klos. Ja, das ist so das Erste, die erste Angst, die ist, die dann dazu führt, dass Leute einfach Nein sagen, wenn eine Anfrage kommt. Und dann redet man miteinander und alle sagen, hey, das ist doch gar kein Thema für mich. Das werden wir schon irgendwie lösen und ich würde trotzdem gern mittrainieren. Ja? Also so, wo man einfach durch Dialog einfach, einfach Ängste abbaut. Und ich glaube, das ist halt ein wahnsinnig gutes Beispiel. Und in der Arbeitsgruppe sind 30 Fachverbände, ähm, Dachverbände, alle, also fast alle, ähm, Sportpolitik, Sport Austria, ähm, ganz viele Vereine drinnen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil eben so oft auch halt kommt, da bewegt sich nichts im Sport. Also das könnte ich auf keinen Fall unterschreiben. Und wir bieten halt auch Schulungen an, Workshops mit Jugendlichen. Die Kollegen aus Italien haben da eine super Kampagne entworfen, die heißt Rising Together, die mit Testimonials arbeitet. So wie Remy schon gesagt hat, eben das erste ist Mal, ich denke mir, der Sport ist nichts für mich. Und dann sehe ich halt Leute, die halt zeigen, hey, der Sport ist aber sehr wohl was für mich, weil für mich ist auch einer, die nicht binär sind und sich so einen Weg gefunden haben im Sport und die ermächtigend sind. Und ich glaube, dass das Erste ist, dass man halt sagt, okay, wir haben hier ein Thema im Sport und dann schaut man sich einfach gemeinsam an, wo man da weiterarbeiten kann. Und da gibt es schon wahnsinnig viel, wenn man sich umschaut. Ja, vielen, vielen Dank mit diesem extrem positiven Ausblick. Finde ich, können wir jetzt auch abschließen. Das macht natürlich noch einmal ein besseres Gefühl. Wir haben gehört, welche Gefahren es gibt im Sport, welche Potenziale aber auch und dein Abschluss, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, jetzt auch nicht nur für Österreich gesprochen, sondern auch darüber hinaus, so schlecht steht es gar nicht darum, denn es tut sich was. Die aktuelle Situation bietet noch Luft nach oben, aber es ist Optimismus da, weil Bewegung im Raum ist. Dankeschön. Das war, eigentlich war meine Frage vor den Q&As, ob wir Zeit haben für die Q&As. Einmal an die Organisation dürfen wir, sonst hätte ich auf die Zeit danach beruht. Wir haben eine Frage und zwar, there are small tournaments which are dedicated only to cis women, transgender and interpersons. Some trans men argue that is, it is wrong asking them playing with women. What do you think? Gute Frage, wer von euch möchte das denn am liebsten beantworten? Also wenn ich die Frage richtig verstehe, dann geht es eben darum, dass es allem Anschein nach eben Bewerber gibt, bei denen Frauen willkommen sind und Transfrauen und Transmänner haben dann das Gefühl, dass sie wiederum, also sind in diesem Fall ja eigentlich ausgeschlossen und argumentieren, dass das so nicht richtig ist. In der Debatte vielleicht... Almut, Birgit, einmal in die wissenschaftliche Reihe. Sehr schwierig. Na, wir, können, wir haben auf, an dieser Stelle auch vier PanelistInnen, von daher probiere ich es einfach bei allen. Remy, maybe you have an answer to the question. I think it is actually a very difficult one, but it shows the complexity of the topic. If you want to do it right and you open the space for some groups, like I assume it happened in this case, and some organizers were thinking, well, awesome, let's do a tournament where we not only include women, but also trans women and inter people. All of a sudden, even though you had good intentions, you're automatically excluding other people, in this case, trans men. You work a lot yeah. with complex issues, so maybe you are the most qualified one to answer this highly complicated question. I don't think I'll have a very good insight, but I would just say it's about um, providing many different options. So some trans men will feel more comfortable with, with uh, other trans men and non-binary people and women, um, and they don't feel comfortable sharing spaces with cis men. Um, and If that's the case, the importance is that it's very clear that it's not a woman's space. 
it's not women and 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 some other people, but it's really for women. It's it needs to be um, clear that it's I suppose for um, like gender non- minorities, which would include trans people, including trans men and non-binary people and women. Um, and it needs to be made very clear that that space is is also for trans men and that they are not viewed as women or non-binary people or something else. Um, whereas it's also important to provide spaces that are for men who include trans men. So it's just about, you know, different things work for different people, different, you know, situations uh, work for different people. So that that's really my my sort of thoughts on it, but it needs to be made very clear in, in the functioning of any group as well, that it's inclusive of trans men, not just women and non-binary people. Yeah, thank you, Remy. And auch an der Stelle, danke an die Person, die die Frage gestellt hat, weil es zeigt einfach auf, es gibt keine einfachen Antworten auf diese Fragen und es ist kein einfaches Thema. Und auch wenn wir optimistisch in die Zukunft blicken dürfen, weil das Thema behandelt wird und weil sich etwas tut, wir sind noch lange, lange nicht am Ende und wir haben noch einige Herausforderungen, die wir meistern werden. Aber ich bin sicher mit so vielen engagierten Personen, wie die Personen, die hier am Panel sitzen und auch hoffentlich im Publikum unten, werden wir gemeinsam das Thema weiter vorantreiben und viel dafür geben, dass auch nicht-binäre, trans- und interpersonen inkludiert werden. Und ich glaube, das war, Dorian, vielleicht kurzes Zeichen, die hatten wir noch andere Fragen? Nein, sehr gut. Wir laufen auch langsam aus der Zeit, aber vielen, vielen, vielen Dank für die Einblicke zu dem nicht, wie wir gemerkt haben, ganz einfachen Thema, aber wir haben sehr viel, ich zumindest habe sehr viel mitgenommen. Ich glaube, da unten wird auch viel genickt. Ein riesen, riesen Applaus für euch. Vielen, vielen Dank.